也还好吧，应该还好，也还好吧，也还好吧，也还好吧。这个脆炸的这个想法是怎么来的？是想出来的。<笑>好有道理，我竟无法反驳。<笑>你们有听说过吗？每位厨师都有一张普通客人看不到的菜单，只有足够了解他的食客，才能召唤出隐藏菜单，品尝到一般人无缘得见的美食。那事实真的如此吗？今天我们一探究竟。大家好，我是阿曼达，欢迎收看《隐藏菜单》。Hello， 大家好，我是哈卡森的主厨梁景宏，我来自香港。从小在香港长大的香港人是吗？是啊，我在香港待了差不多二十多年吧，然后也去内地工作了好几家。那你的普通话算是还可以的，在香港人中。是啊，是有特意学过吗？特意去学的。我爸也是做这一行的，所以对粤菜这方面还蛮讲究的。他会对你的工作就是有什么指教之类的？也还好吧。还好是吧？<笑>你现在在这个哈卡桑里头做的也是基本上可以算是粤菜这个品类吗？其实我们哈卡桑的风格还蛮特别的，就有点。好像结合菜一样的西式的元素，然后中式的做法，以不同的形式嘛来呈现给客人。有一种说法叫古法粤菜，还挺流行的。这个你有什么看法？蛮值得关注的古法，就是以前的东西嘛，越来越少人懂得会做，因为现在。只重视摆盘好看啊，已经忘记了那个味道，还有那个做法。但是一直能生存下来的东西，它一定有它的价值。对，就是你刚刚也有提到摆盘，其实很多厨师他都跟我说，现在餐厅可能越来越注重摆盘，超过了味道本身。所以。我们就会坚持保留那个味道，摆盘也是轻度摆盘，有时候摆盘很多变得那个菜都凉了。啊，对，在家里家常最喜欢吃的菜有吗？就其中一道就是蒸肉饼嘛，基本上家家户户都会做的。像你们餐厅会有什么隐藏的菜单吗？其中有一道嘛，就是脆皮加香料辽参。这个菜，呃，处理有点麻烦。辽参嘛，我们有一个冷泡的办法，大概要泡四到五个小时。所以如果放在菜单里给人家零点的话，基本上达不了这个效果。如果做不了这个效果，就情愿不做。什么样的客人他才能够触发这个隐藏菜单？关注的比较多，或者一些老顾客啊，那就会比较清楚了。其实我觉得一般人可能现在还挺难做出来的。应该还好吧，还好吧，你<笑>确定吗？好，那我们一会儿到厨房去给大家演示一下吧。可以啊，走。我们来先看一下这个食材，这食材也太多了吧？因为要熬那个包汁啊，所以主要是用来做汤汁的是吧？对，也有汤汁，也有那个馅料的，老母鸡跟那个排骨，跟这些姜葱，跟鲍鱼，还有火腿，都是拿来熬包汁的。这个是梅肉，然后海参呢，要发个三天左右才可以把它发成型。如果泡发的时间不够呢，它很容易发不起，然后就里面硬硬的。而海参它属于一个比较名贵的食材嘛，要怎么挑选，怎么买，要不要给我们介绍一下？买贵的。对，<笑>市面上嘛，日本的关东辽参最有名嘛。然后它主要呢，就看那些刺啊。如果它是一整排一整排，那个刺长得很好看的，就比较金贵一点。有些海参啊，如果放了久，盐巴会结出来的，所以要把它泡水泡三天，再处理一下，这样就没什么问题的。现在市面上有一些即食海参，就这样的，还挺常见的。市面上就这种，你觉得好吗？就只能说还可以了，因为这种海参嘛，基本上是入不了味的。我试过泡两天都不是入不了味，所以它是肉质有差别是吗？对，就是这个泡完之后就变成这样。对对对，所以它的发头还是挺好的。还有那个刺嘛，看起来都是不一样的。对，这个刺特别多，然后这个刺稍微少一些，大小是差不多，但是口感啊、味道啊，还有营养价值嘛。然后这个海参它泡的过程中有什么注意的事项吗？干的海参里面是含沙子的，泡发到第二次左右要把它剥开，把里面洗干净。也不可以太晚去才去洗干净，因为如果太晚去洗干净的话，这条海参很容易烂。然后泡海参有一个说法是一定要用纯净水，是真的吗？其实这个也要分地区，因为有一些碱度比较高的或者酸度比较高的那些就不适合泡纯净水的话，就一定没问题嘛。那我们现在第一个步骤是什么呀？熬包汁。鲍汁，所以真的是用鲍鱼熬出来的。对对对，真的有鲍鱼的。真的有鲍鱼，不是假的鲍汁。<笑>会不会太麻烦？也还好吧，砍一砍倒下去就是了。砍一砍煮一煮是吧？也没什么复杂的。好，那我们来做。你需要我帮你做什么吗
，你帮我切切这个吧。这是要切片，都可以。那我随便切了。哦，可以。好。这是金华火腿是吗？对对对，这个金华火腿。但你们餐厅的爆汁都是要自己熬吗？都是自己熬的。哎，你们为什么不用市售的爆汁呢？因为市面上也能买到爆汁。也能买，只是那个香味没这么香嘛。鲍鱼它剥开也很简单，打个勺子对准着它浅的那一边，一挖下去就整个可以拿出来了。这个鲍鱼的那个嘴啊，要把它去掉。鲍嘴里会有牙齿的是吗？对，会有沙。它这个内脏也不用的是吗？对，这个是它的肺。浅的这一面就是指这一边是吧？没有孔的那一边去挖会比较好挖。对对对，有孔的这个是深的一面。金华火腿呢，本来会有点咸，还有它有一股那个油味啊，焦味是吗？对对对，所以要先把它烫一烫水，然后鲍鱼也是，把它烫一烫水，放点姜，放点葱。鸡和猪肉就不用去烫熟的，就直接拿去煎，也不用煎熟的，只要把那个香味煎出来了。现在其实已经很香了。是啊，再倒一些开水，好，可以了。然后把鲍鱼啊、火腿啊都放下去煮四五个小时。对，煮的时候就把其他的东西切了。这个就是肉饼的部分吗？对，肉饼的部分的。肉饼只用梅肉，不用五花肉。其实五花肉也可以，但是现在都要求健康养生嘛，五花肉就比较油重，梅肉就没这么肥嘛。所以你们肉饼的肉都是自己切、自己剁出来的？是啊，自己手剁的。很多人为了省事嘛，用鸡脚嘛，但是用鸡脚的话就没了那个口感了、啊。我也觉得，就是肉它剁出来的好像更有弹性一些。其实剁肉饼嘛，也有一个小小的技巧，猪肉买回来洗干净，然后再放到冰箱里面冰一回，让它里面还是软的，外面有点硬的那种情况下就最容易剁。大概这种程度嘛。所以它其实没有很细啊，还是保留了一些那个肉的颗粒感。对，有点颗粒感，这样吃起来才有口感嘛。刚刚说的，想它有点嚼劲的话，就加点虾下去，然后就这样拍扁。对，尽量用刀背咯，不要用刀锋，因为刀锋呢会把它的那些纤维啊切断了、啊，嚼劲就没这么好了。所以这个技巧大家一定要学会哦。香菇嘛，买回来嘛，把它泡水，然后把定去掉，包大概一个小时左右吧，然后再把它切成粒状。这个东西我知道它有很多名字，有的地方叫地瓜，有的地方叫凉薯，还有的地方叫地梨，就它有好多种不同的名字，在不同的地区。你们叫地萝卜，地萝卜。这个东西你叫它什么？沙格。沙格。一整块嘛，家里如果吃的话，应该吃不完的，可以用一些马蹄啊那些来替代了。然后这个小糖菜嘛，过两个叶子切一切，用把小刀弄个造型出来。可爱的一个造型，有一时间的关系，我们已经有准备好的包汁。哦，这是你带来的是吗？所以它跟市售的包汁其实差别还是挺大的，因为市售包汁都会加那个增稠的成分啊。然后再会把这个辽参嘛，刚刚说的冷泡嘛，放下去，这个状态呢维持它四五个小时。这个包汁以后有加盐的吗？会加一点点蚝油，把它提鲜。所以现在这个泡的过程中是不开火的。如果开火的话，它很容易煮过头啊。现在趁这个空档就把。刚刚切的那些猪肉啊，然后呢，当青拿一点点下去，再加点生粉，有点上劲了。现在还没有加任何调料是吗？其实现在也可以加盐跟糖，如果有盐分的话，它那个劲更容易上来。糖也是差不多。对对对，重口味的还可以加点蚝油。它里头有猪的梅花肉，有虾仁、沙葛，很鲜甜又会有点脆的那个口感。香菇，然后蛋清。如果看它劲度不够的话，可以这样。打到什么程度呢？倒杯不洒，倒杯也不会洒洒下来的。那当然不要太大力。那<笑>现在呢，把辽参把它拿出来，把它吸吸水，然后放点生粉放在里头，帮助它粘住这个肉饼。对，这浸泡的过程，我觉得真的还蛮重要的，因为海参确实很难入味，我觉得。是啊，冷泡的方式就泡完也不会说很松散。如果太淋的话，现在这个步骤晾不下去啊，一晾就掉出来。我要给它塞到很满是吗
，也不用，大概一两左右就差不多。所以现在是要先煎一煎，然后再炸。哎，先把里头给处理熟了，然后再裹上姜去炸。对对对对对，这个脆炸的这个想法是怎么来的？是想出来的，<笑><笑>好有道理，我竟无法反驳。<笑>也没有，就主要聊生嘛，就很少人会拿去炸嘛。就有一次吃一个婚宴嘛，吃那个炸脆奶啊。然后下一道就是辽参了，就想了一想，为什么辽参只能爆制够啊？就就一些比较常见的做法呢？然后就想出这个哦，这个很简单，又很有意思啊。然后就这样，煎的时候呢，最好先不要动它，只煎它有肉的那一面。对，说实话，我自己在外外面吃海参的时候，我觉得做的好的海参真的不多，因为海参本身它是一个难入味儿，又有一定这个海产品的有味道的食材。是啊。开这个小火嘛，然后慢慢把它煮到熟，大概八九分钟吧。现在我们还要调那个炸辽参的那个姜，低筋面粉啊，一定要低筋的，它炸出来才会比较脆，对吧？对对对，我们先放点油嘛。啊，所以是面粉油先放油，再放水。对，如果反了过来的话，水勾油掺不进去啊。我理解是这个，先让油包裹住这个面粉，对，这样它后面和水会更好融合，对，对，然后并且防止这个面粉起筋，一点点的加，因为这样才会均匀一点，不然的话很容易起颗粒状，然后再放点啤酒，所以水跟啤酒大概一半一半的这种比例，差不多，差不多。啤酒就是用最普通的那种就好了。对对对对对。大家知道做菜用的啤酒，就千万不要买那种特别贵的啤酒，因为一般那种它的味道会很重，然后可能会有些苦味。一直搅嘛，顺着同一个方向，千万不要太用力，搅得太快或者太用力的话，它很容易起筋啊。到这个浓稠度就可以了，是吧？对对对对。因为它放一会儿之后会变得更浓稠，所以现在就这样就行了。这个姜除了炸海参之外，也可以用来炸鱿鱼什么的，也挺好的。对对对，都可以的。然后辽参也差不多熟了，现在是倒点爆竹进去煨一下。对，进去里面煮一煮，辽参也差不多。那现在这个辽参已经熟了啊，再吸一吸水。这个海参是酿过肉之后呢，下锅煎，然后再加爆汁给煮了一会儿，所以里头其实已经是完全熟了。爆汁嘛，也完全入味了。炸之前放点生粉，让它裹得更好一点。现在是先用这个面糊试一下油温，然后我们就把酱浇回去。现在油温其实还蛮高的，就是它一下锅之后立刻就金黄。这个已经炸好了，但是跟我们餐厅还是会有点区别。为什么它会有这样的区别？家用的炉嘛，始终没有火力这么大，很难控制到跟餐厅一模一样的那种蓬松程度啊。但是这个我感觉它蛮脆的。<笑>是啊，可以啊。这样敲一敲，其实还蛮脆的，就只是外形上会有一些差别。再把包汁勾一下芡，勾芡的时候那个汁不要这么热了，不然很容易变成颗粒状的。要小火，然后慢慢加热，慢慢倒。对对对，好像这种程度都差不多了。嗯，下面还需要烫这个青菜是吗？对对对对，加点盐。所以其实真的海海草不算很复杂，也还好还好。对，海参只要你前面泡打好了之后，然后酿上肉，煎一煎，煮一煮，然后炸一炸就完了，很简单。Hold up, wait a minute。然后水烧开了，上海青也放下去煮一煮嘛，放点包汁嘛，嗯，来来放在底。特殊的摆盘技巧大家学会了吗？放点留参。这样就可以了。然后我们一般来说呢，会另外用个小壶啊，跟点包汁给客人的。你会连着包汁一起上桌是吗？对，一浇上去它就软了，所以我们吃的时候就可以把这个料汁放在旁边。你要吃的时候现浇。大家也可以听一下它切那个声音啊，就已经放了一会儿了，还是挺脆的。我浇上去之后，瞬间就感觉变好吃了，有没有？那我先尝一口，还真的挺好吃的。吃之前其实我是有期待它是什么味道的，但吃完之后还是觉得比预想的要更好吃一些。炸过之后，外面那个壳会特别的香。然后里面的那个肉饼会有一些肉的香味因为我刚刚跟你说我在外面吃海参，其实我蛮挑的，因为我觉得很多地方的海参都很腥，就还没有把那个腥味给去掉，然后没有把海鲜的鲜味给带出来。但是这个海参，我觉得它确实味道是我吃过的，我不能说最好，这样会得罪别的厨师。我不是这个意思，对不起。但确实是数一数二的味道很出众的那种。谢谢谢谢，主要我们这道菜层次感嘛。嗯
肉饼的层次，还有那个海参的层次，然后在外面一个脆皮的层次，三种放在一起的话，那个口感就比较出众嘛。那像你们自己就做厨师这么久，还会觉得自己做的太好吃吗？也还好吧，一直会想哦，还有什么可以再提升一下的，就做法也好，创新也好，或者传统的技术上也好，所以没有最好了。只有更好。对。<笑>那像这样一份，在你们包房菜单上大概要多少钱？四百块钱左右。谢哇，谢谢耶！所以四百块钱就是这样一整条海参，然后一个人吃的分量。对对对对对。好啊，大家今天学到了没？就是学会了之后，大家在在家做，这样一份是价值四百块的这个海参酿肉，学到就是赚到有没有？那我们今天节目差不多就到这里了。然后因为。呃，你是很擅长于做这种粤菜呀、啊、客家菜的这种，有没有一些就是在家里头就是喜欢这种口味的人的观众，可以给他们一些建议？蒸肉饼，<笑>蒸肉饼是吧？对对对，就所以你真的是蒸肉饼真爱粉啊，我觉得。<笑>所以今天其实我们是有教大家两道菜，一个是蒸肉饼，一个是把肉饼酿在这个海参里头去脆炸。所以今天大家是真的学到就是赚到。喜欢我的节目，或者喜欢我本人，或者喜欢 Kif 本人的，请点赞、订阅、关注、评论、转发、投硬币，一键三连。